لماذا يندفع الملحد خلف هذه الأطروحات ويبني عليها سراب أوهامه؟ لماذا يشكك في عالم الأسباب؟ لماذا يحاول أن يفترض سقوط عالم الأسباب في ميكانيك الكم؟ تخيل أنه يريد أن يسقط برهان عقلي عملاق كعالم الأسباب لماذا تفعل ذلك أيها الملحد؟ الجواب لأن البناء العقلي السليم ضد الإلحاد البديهيات العقلية كعالم الأسباب ضد الإلحاد لماذا يفترض الملحد أموراً لا علاقة لها بالعلم كظهور جسيمات من العدم؟ الجواب لأن الإلحاد لا ينتصر إلا بمثل هذا لا ينتصر إلا بإسقاط البديهيات العلمية واللعب بالسحر والخرافة البناء العقلي والعلمي الصحيح ضد الإلحاد الدين هو أحد الانتصارات الكبرى للعقل بل هو أكبر انتصار أما الإلحاد فلا يملك إلا لغة الخرافة والسحر وهذا أكبر برهان على معاناته السلام عليكم نكمل في هذه الحلقة سلسلة الافتراضات والتخمينات التي وضعها الملاحدة بعد سقوطهم في ورطة أن لهذا الكون بداية ولوازم ذلك الدينية وأول افتراض نتحدث عنه اليوم هل عالم الأسباب له وجود لحظة ظهور الكون؟ في الإسلام نحن نؤمن بقيومية الله الله قيوم السماوات والأرض به تقوم السماوات والأرض ولذلك اسم الحي القيوم هو اسم الله الأعظم عند كثير من أهل العلم العجيب أننا عندما تعمقنا في النظر في كوننا وجدنا أن الكون ما كان له أن يوجد ثم يستقر ويستمر وما كان للدالة الموجية أن تظهر نمطا معينا للوجود إلا بمرجح إلا بقيومية الدالة الموجية هي احتمالات خصائص أي جسيم صغير مكان هذا الجسيم ربما يكون هنا ربما يكون هنا لا تعرف ولن تعرف الدالة الموجية تضع احتمالات كثيرة جدا لمكان الجسيم لكن لا تقطع له بمكان محدد ولن تقطع سنفترض أن هذه الكرة جسيم صغير إلكترون مثلا طبقا لميكانيك الكم وميكانيك الكم هو علم دراسة الجسيمات الأصغر من الذرة وهو علم صحيح تماما طبقا لميكانيك الكم فأنت يستحيل يستحيل علميا أن تعرف مكان هذه الكرة بعد ثانية واحدة من الآن بل يستحيل أن تعرف مكانها الآن يستحيل أن تعرف مكان هذه الكرة الآن هذا محال علميا ومن قال أنه يعرف مكانها الآن فهو لا يعرف شيئا عن ميكانيك الكم وهذا ما يسمى في ميكانيك الكم بمبدأ الريبة أو مبدأ اللا يقين ومبدأ اللا يقين ينص على أنه يستحيل يستحيل أن تعرف مكان وسرعة جسيم في آن واحد يستحيل أن تعرف خاصيتين لجسيم في وقت واحد لكن ربما هذا نتيجة قصور الآلات أو قصور في معرفتنا نحن البشرية من قال بذلك فهو أيضا لا يعرف شيئا في علم ميكانيك الكم مبدأ اللا يقين هو قانون صارم من قوانين الطبيعة لا يرتبط بأي شكل من الأشكال ببعض القصور الموجود في آلاتنا أو بقدرتنا على الرصد بل هو قانون كوني فالكون بكل ما فيه قاصر تماما لا يتحكم بنفسه ولا يمكن أن يعرف هو فضلا أن نعرف نحن ما سيؤول إليه بعد لحظة واحدة فحرفيا لن تعرف ولن يعرف العالم ماذا سيحصل بعد لحظة واحدة من الآن بل أنت لن تعرف الآن مكان أي جسيم وهذا مبدأ كوني فانهيار السماوات وتشقق الأفلاك هو احتمال كوانتي قائم في أي لحظة وفي كل لحظة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده وكما يقول ستيفن هوكينج في كتابه الأخير التصميم العظيم من الممكن أن يتحول القمر في بعض العصور إلى قطعة جبن في أي لحظة يمكن أن يحصل ذلك لكنه ليس كذلك الآن القمر ليس جبن الآن 
وربما هذا يغضب الفئران وستيفن هوكينج يقول في نفس الصفحة البعض يتخيل أن هذا خيال علمي لكنه ليس كذلك من الممكن أن يحصل أي شيء في أي لحظة والذي يفهم ميكانيك الكم يعرف عما أتحدث فالدهشة ليست في انقلاب الكون إلى أي توقع في أي لحظة فهذا أمر قائم لكن الأكثر دهشة أن الكون لا يحصل له أي شيء من ذلك بل هو ثابت ومستقر ومنظم فاستقرار الكون وثباته بكل ما فيه من جسيمات هو أحد أوجه قيومية الله سبحانه وبدون الله تفسد السماوات والأرض في لحظة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته فالكون كله بكل جسيم فيه مفتقر إلى الله مفتقر إلى الله من لحظة ظهوره وفي كل لحظة إذا الدالة الموجية وميكانيك الكم يقولان لنا لا بد من مرجح في كل لحظة لكل جسيم لا بد من قيوم وإلا لنهار كل شيء لا بد من مرجح لظهور الكون لا بد من مرجح لاستمرار الكون لا بد من مرجح لاستقرار الكون فعالم الأسباب أمر جوهري لحظة ظهور الكون لا بد من مرجح لظهور الكون وإلا ما ظهر والقيومية حقيقة لكل من نظر وتدبر وهنا ننتقل للسؤال الثاني عند الملاحدة هل عالم الأسباب غير موجود في ميكانيك الكم والجواب عالم الأسباب بديهة في ميكانيك الكم فعالم الأسباب هو ساب ونتيجة الحدث ألف يؤدي إلى الحدث باء إذا الحدث باء نتيجة لا بد لها من سبب اعتماد الحدث باء على الحدث ألف هو جوهر العلم وجوهر ميكانيك الكم وجوهر أي رصد وجودي على الإطلاق فعالم الأسباب موجود بلا شك في ميكانيك الكم ولا يمكن أن يبنى علم بدون عالم الأسباب هذه قاعدة نحفظها إنكار عالم الأسباب هو إنكار لكل العلوم التجريبية إذا ما هي مشكلة ميكانيك الكم؟ ميكانيك الكم مشكلته مع الحتمية ما هي الحتمية؟ الحتمية هي الإطار الزمني للأحداث ترتيب الأحداث في إطار زمني هذا يسمى بالحتمية مشكلة ميكانيك الكم عند بعض العلماء هي مع الحتمية وليس مع عالم الأسباب وهذا لأن الزمن في ميكانيك الكم غير واضح الإطار الزمني للأحداث في ميكانيك الكم غير واضح للعلماء وهناك كتب كاملة وتفسيرات مختلفة للزمن داخل ميكانيك الكم ففهم الزمن من أعقد الأمور في ميكانيك الكم فهنا بعض العلماء يقولون أن الحتمية لا وجود لها في ميكانيك الكم وإن كان هناك دراسات أخرى كثيرة وأبحاث متنوعة تثبت أنه حتى الحتمية موجودة في ميكانيك الكم كما في تفسير بوم وتفسير بوم يقول بعدم سقوط الحتمية في ميكانيك الكم وظهرت مؤخرا أوراق علمية تدعم بالفعل تفسير بوم لكن بغض النظر عن كل ذلك فعالم الأسباب هو بديهة في ميكانيك الكم عالم الأسباب بديهة وأصل في ميكانيك الكم ومن العلماء الذين أكدوا على ذلك عالم الفيزياء ماكس بورن وهو عالم ميكانيك الكم الأشهر والحائز على نوبل في ميكانيك الكم ماكس بورن قام بتأليف كتاب Natural Philosophy of Cause and Chance وكتب في هذا الكتاب فصلا كاملا بعنوان عالم الأسباب والحتمية في هذا الفصل أوضح ماكس بورن الفرق بين عالم الأسباب وبين الحتمية وبين أن الحتمية هي إطار زمني للأحداث كما فصلنا بينما عالم الأسباب هو ترتب الحدث باء على الحدث ألف ثم قال الظن بأن عالم الفيزياء تخلى تماما عن عالم الأسباب هو قول عار تماما من الصحة فعالم الأسباب هو اعتماد حدث على آخر وميكانيك الكم يسري عليه عالم الأسباب كما كل العلوم ثم قال كلمته الهامة عالم الأسباب هو المسلمة الأولى في ميكانيك الكم عالم الأسباب هو المسلمة الأولى في ميكانيك الكم فهذه أمور مستقرة لكن للأسف الملاحدة العرب يلعبون بعقول بعض شبابنا على أمل ألا يبحث أحد خلفهم
وهنا ننتقل للفرضية الثالثة للملاحدة وهي قولهم هناك جسيمات تخرج باستمرار من الفراغ الكوانتي الفراغ الكمومي وهذا يعني ظهور المادة من اللا شيء تخيل لو أن شابا صغيرا استمع لهذه الفرضية هذه الفرضية من أشهر تدليسات الملاحدة في السنوات الأخيرة يقول لك هناك جسيمات تخرج من اللا شيء فإذا بحثت خلفه تكتشف أن كلمة اللا شيء هي من أكبر التدليسات في العلم التجريب المعاصر فاللا شيء في ميكانيك الكم هو شيء له وجود وليس لا شيء بفهمنا نحن للا شيء فاللا شيء في ميكانيك الكم يسمى بالفراغ الكوانتي أو الفراغ الكمومي وهو فراغ اصطلاحي لا يعني العدم لا يعني اللا شيء بفهمنا نحن ومن قال أنه يعني العدم فهو ملحد عربي الفراغ الكمومي موجود في إطار الزمان والمكان والمادة والطاقة فيه قدر من الطاقة يستحيل التخلص منه فما يحصل هو تحولات لهذه الطاقة إلى جسيمات افتراضية ثم تختفي هذه الجسيمات سريعا هذا كل ما في الأمر فالفراغ الكوانتي لا يؤدي إلى ظهور جسيمات من العدم وإنما من مجالات طاقة وزمان ومكان والكون باتفاق الفيزيائيين أتى من اللا زمان واللا مكان والغريب أن هذه الجسيمات الافتراضية التي تخرج من الفراغ الكوانتي هذه الجسيمات لا قيمة فعلية لها Virtual Particles لا يحصل لها تحول إلى جسيمات فعلية جسيمات افتراضية لا تنتقل إلى مادة وليست بمادة أصلا وإنما تختفي ذاتيا فور ظهورها ولن تصبح مادة إلا بتفاعلها مع مادة وطاقة فالذي يقول أن لا شيء ينتج مادة هذا ولا بد ملحد عربي ففي ميكانيك الكم حتى تحصل على هذه الجسيمات الافتراضية فأنت تحتاج إلى مكان زمان حد أدنى من الطاقة Zero Point Energy وفي الأخير هذه جسيمات افتراضية تختفي فور ظهورها ليست بمادة لماذا يندفع الملحد خلف هذه الأطروحات ويبني عليها سراب أوهامه؟ لماذا يشكك في عالم الأسباب؟ لماذا يحاول أن يفترض سقوط عالم الأسباب في ميكانيك الكم؟ تخيل أنه يريد أن يسقط برهان عقلي عملاق كعالم الأسباب لماذا تفعل ذلك أيها الملحد؟ الجواب لأن البناء العقلي السليم ضد الإلحاد البديهيات العقلية كعالم الأسباب ضد الإلحاد لماذا يفترض الملحد أمورا لا علاقة لها بالعلم كظهور جسيمات من العدم؟ الجواب لأن الإلحاد لا ينتصر إلا بمثل هذا لا ينتصر إلا بإسقاط البديهيات العلمية واللعب بالسحر والخرافة البناء العقلي والعلمي الصحيح ضد الإلحاد الدين هو أحد الانتصارات الكبرى للعقل بل هو أكبر انتصار أما الإلحاد فلا يملك إلا لغة الخرافة والسحر وهذا أكبر برهان على معاناته واجب هذه الحلقة كما قلنا في الحلقة الماضية هو كتاب اختراق عقل للدكتور أحمد إبراهيم الكتاب من أفضل الكتب العربية في المسائل المتعلقة بالفيزياء والإلحاد رابط الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو اقرأوا الكتاب بتمعن وتركيز حتى موعد الحلقة القادمة إن شاء الله أشكركم على حسن الاستماع جزاكم الله خيرا والسلام عليكم